，我身上四百余年的神气，已然全部凝住。新年好，若要感受天道，唯有彻底化凡。姑娘好，体悟凡人一世。一世，这陈年佳酿是海淘而来，你尝尝。来，喝酒。小子，体会一下，这就是意境。哎呀，我不管，我只是他找来的打手，你们找他啊，这这这找他。多少钱啊？给他的，一块木头罢了。你是刚来的吧？对面这铺子空了也有些年头了。哎，小哥，若是不嫌弃，过来吃口饭吧。我那儿有自酿的果子酒，比那些酒楼里的可好多了。好，好
，谢谢。哎呀，这有啥可谢的呀？以后啊，咱们就是街坊了啊。我带你进去看看。自从朱继奇辟谷之后，已经多少年没有吃过饭菜了。是不是不合口味啊？小哥，只有这粗茶淡饭，见笑了啊！味道很好。来，吃菜吃菜。哎呀，你刚来这个地方，人生地不熟的，要是有什么难处，尽管跟我们说啊。街坊邻居有个照应。如果要买日用品，去东头李家，东西不错，价钱也实惠。买，呃，徐家的铺子呀。东西贵，但是人还算厚道。听说他们家少爷近来发达，跟了世子殿下。哎哎，这酿酒。此番半步小城，随时可以引动天机。哼，没想到在这小小的废弃修真星上，居然能看到这等法宝。训后此行之前。我又炼制了这个半成的剑幡，还能震慑他一二。前辈紧追不舍，杀意腾腾，究竟所为何事？若我修为全盛时期倒也罢了，现在我只有三成功力，一旦硬碰，修为定会跌落。小辈，把古神之地的储物袋拿来。啊，储物袋。前辈要的，可是这个。没错，当年我因重伤修为跌落，本想去古神之地寻得宝物恢复修为，不想却卷入那档子祸事之中。左木等人穷追不舍，为了不让储物袋落入他们手中，我别无他法，只能将其藏入宝阁，本想脱险之后再去取回。谁料机缘巧合，最后竟被你拿走。储物袋既已归还，在下告辞。停，小影。莫冲动，是前辈出尔反尔在先。刚刚的红色闪电，可是极尽。你这小辈，着实令我有些惊诧。不但拥有可引来天劫之力的法宝，竟还有极尽。前辈若无其他事情，晚辈告辞。你可想突破极尽平静？小子，你看这是什么？在我的母星，它被称为五彩极剑。它本不是我所有，而是我的一个好友死前赠送于我。你让我想起了他。拥有极境的修士，在整个修真联盟并不常见，而突破极境神识的方法，便是修星之精。此星是每一个六级修真国在获得封号之时。修真联盟几个老头子同时祭天，自动凝聚而成的。他作为一个六级修真国的镇国之宝，有一定几率催化，突破极境极限。若你日后能获得修星之精，拥有离开此废弃星的资格，可来五行星上找我。我名纳多。硬碰硬，实乃侥幸。我若是以分身达到应变期，那么或许真的有机会获得修行之境，突破极境。当务之急，还是要尽快化身。
化身需要与天地融合，感悟天道轮回。老王冒起了半生，现在杀戮中度过。若要化身，唯有一法：化凡入世。小哥背篓里都是药草，不知小哥可是行医的大夫？啊，在下吕星，小哥，对于邪风之症，你可有药物缓解？可是有病人，嗯，有个丫鬟病了，此地距离京城还有七天路程，随行的大夫开的方子，不见缓解。或许，这是一个融入凡人世界的机会，还请前方带路。啊，请。哎，小哥，就这么看吧，不需要上去了。嗯，请把手伸出来。就会好了。这这,这怎么看都是一个普通的柳树叶啊！此人怕根本不是什么行医的大夫，分明是个疯子。嗯，百、啊、年柳树叶啊,啊！不知服食此物可有什么禁忌之处啊？生食即可。已然好了很多了，来，我敬你一杯。很久没人陪我喝酒了，来，干！王老五，兴粉楼的事儿都听你说了无数遍了。嗯，罢了，这次回去，我倒要去看看你是否在吹牛。去吧，反正你醉得也快。等你完事儿了，我再去，也来得及。我祝福他醉得快啊！来，干！
。近日以来，灵力吸纳变得无比猖狂，竟让我这么快就突破到了原形终极。看来远离修真执念，化凡入世。果有奇效！让我为大家舞一曲，助助兴，助助兴，怕不是丢人败兴吧？哎，就是。上一条，快点来吧！大哥，来吧！哎，王老弟，不要老盯着看，若是被人发现，会有麻烦。吕兄，这黑柱是什么东西？啊，那是仙木，此地是我南国首都，因此受四派联盟的仙人庇护。那仙木里啊，住着仙人。虽然只是些筑基修士，但入世庇护凡间，倒也罕见。没想到吕兄如此了解仙家秘辛，这四派联盟又是何意？啊，在我南国附近，共有四大修仙门派。正大光明、形势磊落的白云宗，水斩山河、漠然飞瀑的水墨门，青木通天、福泽天地的青木崖，和拘魂炼魔、藏身黑雾的黑魂派。这四派平日里相对独立，各自在凡间收徒，而但凡有大事，就会守望相助，是为四派联盟。不瞒老弟说呀。吕某从小的梦想便是拜入仙门，但南王世子对我恩重如山，不然像你这般大事，吕某啊，说不定已是仙家弟子了。<笑>我听人说修仙还要看天赋机缘，不是自己说了算。人生短短数十载，不如在这京城里逍遥快活。哎呦，知我者老弟也呀、啊！<笑>吕兄，就送到这里吧。小姐，让我谢谢你，这十两金子就当做枕巾。多谢。嗯我干什么？都这么大年纪，居然这么下流！以后我见你一次打你一次！滚滚滚滚滚！这种人打死我干！就是。哎呀！哎呦，小兄弟，我看你天庭饱满，紫光透底，绝非凡人呐！我已隐藏修为，此人不过是凡人一个，绝无可能看出。若是无人指点，怕是此生无法化身。可惜，可惜哟！你是谁？老夫是谁？你不需要知道，但老夫却知道如何让你达到化身境界。这猪肉怎么又涨价了？来点猪下水也不错。在下。愿闻其详。哎呀，人老了，这肚子一饿呀，便什么也想不起来喽。哎，我知道有家酒楼不错，不如我们边吃边聊。嗯、好吃，这香了。嗯，再来个泉水鸭，酿一宿；再来两壶水酒。呃，嗯、好嘞。说吧，我如何才能达到化身的境界？嗯，好说好说嘛，你等我把这肘子吃完啊！这老头实在蹊跷，能一眼看穿我的修为。若不是碰巧猜中，那他的修为必然在化身期以上。哎，这个化神期需要感悟天道吗？这点我看你也应该有所领悟。除此之外，想要达到化神，必须要产生一种意境。意境，你懂吗？小伙子，好好体悟一下吧。一旦你体会到了意境，那么距离化神就……不远了。
哎，这个我去方便一下，回来再继续和你说。小兄弟，我看你天庭饱满，紫光挑体，绝非凡人。小花子，哎呀，可惜，若是无人指点，怕是此生无法结丹喽。你是谁？哎呀，我是谁不重要。这老头，不像是信口一说。这位小兄弟，若是无人指点，怕是无法结姻。哎、我是谁不重要，不、哦、如、哦、我们找个地方轻松一下，一边快活一边说，如何？好。这位小哥，您打算租用多久啊？可瞧仔细了，铁柱以后才不和你雕木头呢。等娘给你攒够了钱，上京城考个好功名，业力加成。小哥，您看，里面还有个院子。屋子虽然空了好几年，脏旧了些，可该有的东西都有，就这了。这地方以后就是您的了。血影，以凡人之姿度过一生，或许才能真正感受那捉摸不透的天道。嗯、<笑>老爷子，今天想要什么？元婴期，还是元婴中期呀、啊？要不要帮他一把？看来之前煞气无法继续凝聚，是因我心情不足。当第四颗珠子凝聚之时，煞气便会全部消散。我叫大牛，是对面铁锯铺子的。以后啊，咱们就是街坊了啊！<笑>若是我把这个木雕写上，世子定然对我赞赏有加。这木雕是从哪儿得来的